incroyable. Incroyable que l'enregistrement n'ait pas pris. Je suis obligé de reprendre quand je disais qu'on est fort, on est puissant, on a accepté Jésus-Christ qui a la force de combattre le dragon. Donc tu dois savoir que tu combats contre le mensonge, le mystère du mensonge, l'arme du mensonge, c'est dans la chair. Tu dois combattre l'arme du mensonge, pas le jeûne profond. Tu dois être dans la crucifixion pour que la parole entre. Je disais que quand tu entends dans les messages que je prêche, tu vas voir, il y a un groupe de frères et de sœurs, voilà, qui entendent le message, d'autres entendent le message, et ça part dans leur cœur, dans leur âme, ça produit le changement, d'autres, ça fait comme si c'était simplement un raisonnement, tu vois, la parole arrive, et ça résonne dans leur tête, et puis ça rebondit, pourquoi Parce que les démons ont déjà mis une barrière entre la parole et puis eux, vous voyez très clair, et les démons là sont dans leur chair, vous allez voir, il veut jouer la parole, mais il ne peut pas comprendre ce que la parole dit, ça le dérange. Après, il va aller mettre une autre parole qui prêche de l'autre côté les choses qui ne sont pas solides. Il va rester là-bas, il dit que voici la parole, alors qu'il est trompé. Voilà, les démons sont dans son âme, dans sa chair. Il ne veut pas gêner pour les crucifier, pour être en accord avec la parole. Il ne veut pas laisser que l'esprit de la parole met à mort la chair, l'âme du mensonge qui fait vivre la chair, que l'esprit de la parole détruise la force du dragon, du serpent, la force de la bête, du faux prophète qui combat la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'écoutent pas la parole de Dieu. Vous allez voir, ils écoutent très mal. Hein? Vous allez, je suis toujours surpris quand tu les vois et qu'ils te disent que ah, les, ils partent dans des églises où je ne sais pas où ils partent et ils sortent de là-bas, ils viennent souvent me dire que oh, le monsieur là, lui aussi il prêche la sanctification. Hein? Lui aussi, il prêche la crucifixion. Hein? Lui aussi, il fait, il fait. Je dis, donne-moi là le message hein, pour que j'écoute l'homme là qui prêche aussi la sanctification. Hein? Que moi, que j'écoute aussi l'homme là qui dit qu'il faut tout vendre, tout laisser pour suivre Jésus et que Jésus est l'unique raison de ta vie sur la terre. Que rien ne compte, rien, même pas ta vie. Que Jésus seul compte, que tu es prêt à mourir uniquement pour la cause de de l'éternité, je vais écouter l'enseignement là, je vais apprendre fais moi écouter, il te fait écouter tu entends, c'était les blagues qui sont en train d'écouter là-bas, ne manque pas, ne vole pas Dieu est amour, devant les trucs qu'ils appellent Dieu, ils appellent les trucs qui ne touchent pas les cœurs des gens pour les appeler à la repentance qui ne révèle pas la colère terrible qui est à bénir on les trompe, on les manque et les personnes comme ça, eux-mêmes, ils n'acceptent jamais la révélation du feu éternel, aujourd'hui on va voir, je dire accepter la révélation du feu éternel, hein, parce que ce n'est pas ce qui disait Amen au feu, quand on dit qu'il y a le feu éternel, quand Dieu fait tout pour que les gens sortent de ce dôme et gomor, et voilà, ils il restent là-bas, ils ne il acceptent jamais, parce que s'ils acceptent avec leur âme, avec leur esprit, s'ils acceptent, ils entrent dans la révélation de la colère à venir du feu éternel pour les milliards de siècles, si l'âme de Jésus t'enseigne le feu éternel, si l'esprit de Jésus t'explique une minute le feu éternel, tu vas sortir de ce dôme et gomor en catastrophe, sans poser des questions, tu vas tout vendre, tout laisser, donner toute ta vie, avec son temps, avec sa pensée, avec ton cœur, avec ton esprit, à Jésus Christ complètement, tu n'as aucun problème sur la terre, il n'y a rien qui compte, école c'est de la bonne, travail c'est de la bonne, ce qui compte c'est ton éternité. Voilà la consécration, la catégoricité de l'enseignement de Jésus Christ. Si tu dis que les pasteurs la prêchent aussi comme ça, qu'ils apportent la, la, le fondement de l'enseignement de Jésus Christ qui fait qu'on sorte de Sodome et Gomorre sans rien toucher, sans rien prendre, sans rien chercher dans le monde complètement, sans mentionner les choses de la terre, être complètement attaché au ciel, affectionné aux choses d'en haut, catégorique, vivre seulement pour Christ. Voilà la doctrine qu'on va entendre, qu'on va voir, qui produit le changement radical. Voilà très clair. Ce n'est pas les choses que vous partez, les gens écoutent là-bas partout et puis ils croient que je suis aussi dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je me rappelle une fois avec le pasteur Basile, il y a une soeur, et comme ça, euh, on lui parle de Jésus-Christ, on lui parle de la crucifixion complète. Elle dit que oui, 
non eh, Oui, oui. Et là, si sa soeur qui part dans une église là-bas, voilà, l'église là prêche au ciel, la sainteté. Ils sont aussi ils des chrétiens. Oui, ils parlent. Après, le pasteur Basile et moi, on est, on est grandi à ah, mort. Bon, voilà, mais donc, parce qu'elle avait déjà dit des choses sur la soeur là, euh, qui part dans l'autre église, qu'on dit là, euh, le truc des maquillages, des pantalons. Voilà. Et quand elle, euh, 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 elle a dit, tu montres que la personne n'est pas chrétienne, que ce n'est pas de salut comme cache là-bas. Et puis, on lui a demandé euh, seulement à par hasard que bon, mais l'église ou la soeur là, que tu dis qu'il prêche aussi la sanctification, c'est quelle église À ma grande surprise, j'ai regardé la soeur là, j'ai même failli verser les larmes. Une soeur qui se connectait le, le matin, elle se lève et dit que, euh, et pas à l'église, si c'est tâteur, si c'est un certain tâteur prophète, tâteur, les gens qui vendent le sang de Jésus, les gens qui vendent l'eau, les gens qui vendent l'eau bénie au sang de Jésus, vendent n'importe quoi, ils prophétisent le mensonge, tu dis qu'on prêche la même chose. Les gens, je te dis qu'on est dans une génération, ils ont la démangeaison d'entendre les choses sucrées. Ils ne veulent pas se répandre. Ils ne veulent pas sortir de Sodom et Gomorre. Voilà leur problème. Ils vont tout faire. Ils ne veulent pas sortir de Sodom et Gomorre. Ils vont chercher à s'accrocher à gauche, à droite, chercher les pasteurs là-bas, chercher les prophètes à gauche, chercher. Ils veulent entendre quelque chose qui va aussi les faire une fausse consolation à Sodom et Gomorre. Sodom et Gomorre va être détruit complètement. Dieu dit qu'il ne va pas diluer l'évangile. Vous sortez sans rien à Sodom et Gomorre. Maison, voiture, travail, tout. Il ne vous laisse tout derrière. Tout clair. Oui, c'est dans la parole. Voilà la crucifixion qu'on prêche. Que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Voilà le thème de notre prédication. Clair. Ne nous, 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 nous mêlez pas avec les gens qu'on est tous ensemble. Je ne suis pas avec eux. <rire> Très clair. Voilà, je suis clair que est, tout est là-bas. Tout doit être considéré sur la terre comme là-bas. Le seul problème, c'est le feu éternel que tu doit chercher à éviter pour aller au ciel. L'intrigue, c'est le ciel et pour le, la problématique, c'est le feu éternel. Oh, tu t'en vas avec ta mère, avec ton docteur, avec ton mari, avec ton professeur, avec ton patron, vous partez dans le feu pour toujours. Voilà ce que on prêche et Jésus dit que tu dois tout faire pour ne pas aller là-bas, abandonner tout ce qui est attaché à la terre pour chercher ce qui vient du ciel, la catégorie oui, on s'attache euh, aux saintes paroles de Jésus-Christ. Je vais revenir sur mon test et euh, sur mon message, euh, mais je t'amène d'abord très loin parce qu'on vit dans les derniers temps. Ne va n'allez pas euh, avant de dire que le pasteur la prêche comme moi ou bien machin. Non, ne mets pas mon nom dedans parce que moi j'écoute, c'est comme l'eau. Ah, ce n'est pas la consécration. C'est les gens que tu vas voir aujourd'hui à l'église. Euh, on dit que la prière à 16 heures, il est là. Après, quand il trouve un travail qui commence à 16 heures, il va te dire que non, ah, tu ne viens plus à la prière à 16 heures. Pourquoi Non, j'ai trouvé un travail non, qui commence à 16 heures. C'est ça ton prêche ici. On ne prêche pas ça. On prêche que tu n'es pas chrétien. Quand tu mets Jésus en deuxième position, tu avais déjà donné le temps de 16 heures à Jésus. Tu devais dire au travail là que je ne peux pas t'accepter parce que c'est lui qui me sauve du feu éternel. C'est lui que je sais à cette heure. Donc je ne peux pas le changer, le mettre derrière. C'est toi qui dois te déplacer. Jésus a pris de puissance que toi travailles, donc je vais attendre un travail qui ne va pas interférer ou influencer mon ordre de prière. Voilà seulement ça, c'est le ABC. Vous allez voir les personnes qui disent que on doit s'y sanctifier quand le temps pour mettre en pratique la priorité du premier né arrive dans la vie. Tu vas voir ce n'est plus ça. Elles sont dit, ah, ils ont déjà changé. Puis ils disent aussi que on est en train de parler du même nom, du même Jésus. Non, je ne suis pas tu as des rêves, frère. Tu as des rêves, frère. Tu peux seulement me critiquer par derrière. Je vous ai dit, j'ai vu beaucoup de soeurs, les soeurs en Christ, elles sont beaucoup dans ça. Quand elles écoutent la parole, la parole est la plus grande. Ah, persévéré. Alors, euh, ils ne peuvent plus persévérer. La démarche est donc, la chair, les démons, obligés d'aller chercher les pasteurs qui vont leur dire qu'on comprend un peu nos dieux comme ça. Nos pasteurs sont bah, trop carrés. À ce moment-là, ils parlent de moi en douceur, dans leur cœur, ils murmurent. Ils disent que le, la révélation de l'enfer, là, ils croient que, ils croient que voilà, ils n'ont jamais accepté la révélation de l'enfer dans leur cœur, pour voir que tout ce qui est sur la terre ne compte pas du tout, c'est de la bonne, puisque tu parles dans le feu éternel. C'est les gens qui 
qui disent oui, l'enfer met la bouche, mais dans le cœur, ils ne connaissent pas la réalité de Dieu. Vous voyez, je vais revenir avec vous dans notre chapitre aujourd'hui, dans notre test qu'on va regarder brièvement avant de rentrer sur le test d'Esther. On va revenir sur notre test d'Esther parce qu'on n'a pas terminé, mais la Bible est claire que dans le 1 Timothée 6, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il a la doctrine qui est la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions rageuses, et des disputes de morts, où naissent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons. Voilà les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Le point C, c'est qu'on enseigne la doctrine de Christ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il a le nom à lui-même, à tous ceux qui possède, qui se charge de sa croix, et qu'il me suive, celui qui voudra gagner sa vie. Donc, si tu veux gagner ta vie, tu es pécheur. Quand tu dis qu'on prêche la même chose, il faut bien comprendre les paroles de Jésus. Avant d'aller, tu comprends la même chose. Je dis que si tu veux gagner ta vie, tu es un pécheur. Tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas pensé, tu n'as pas le cœur peur. Il faut bien comprendre. Ne, 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 ne tordez pas la doctrine de Dieu. Je, je suis arrivé au point où je comprends que Dieu me châtira si je m'amuse avec la parole. Il y a des personnes qui s'attachent à toi et qui tordent la parole. C'est-à-dire qu'ils se rebellent contre Jésus et puis ils se déguisent comme ton ami. Vous voyez Et ils te font dit ce que tu ne dis pas. À un moment donné, tu te, il te mêle dans une assemblée avec les faux pasteurs, avec les faux leaders et tu, comme si vous étiez pareil. On n'est pas pareil. Mon enseignement, c'est celui de Jésus que j'ai écouté très clair. Vous voyez, le, 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 le thème d'Abraham, j'ai déjà parlé dix minutes, je ne suis plus sûr de revenir là-bas. J'espère que le Dieu va me faire revenir là-bas. Très clair. Vous voyez, donc que le Seigneur Jésus-Christ est clair dans son enseignement. N'importe pas un autre enseignement très clair, la Bible est claire, très claire, Jésus ne badine pas, Jésus a parlé en profondeur, je m'en vais avec toi, je répète encore l'enseignement là, très clair, Marthe, chapitre 8 est clair, voilà, mais Jésus se retournant à ses, vers ses disciples, leur dit, voilà, en rien de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu, tu n'as que les pensées humaines, on ne prêche pas les pensées humaines, ici. vous voyez, très clair, on prêche la vie de Christ, le renoncement total, l'âme du péché, l'âme du péché pour nous ce n'est pas, ne manque pas, ne vole pas, ne te trompe pas, on n'est pas pareil, mon frère. L'âme du péché, c'est la vie de la chair que tu voulais gagner, que tu avais avant, c'est pourquoi Christ a dit que tu dois naître de nouveau. Donc tu perds tous tes avantages, tes ambitions, tes, tes projets, tout ce que tu faisais dans le monde, le cœur là, les pensées là, les raisonnements là, les plans que tu faisais pour planifier maintenant pour Jésus. Il faut comprendre, ce n'est pas la lettre. Il ne prêche pas comme ça. Il ne faut pas m'amener pour que je ressemble à ceux que moi je ne m'associe pas avec eux. On n'est pas pareil. Je joue l'internet. J'écoute des enseignements dans l'internet. C'est les trucs qui sont dilués. Ce n'est pas profond. Ce n'est pas pur. Ce n'est pas intérieur pour déraciner l'âme du péché. C'est pourquoi quand le temps pratique arrive, il n'arrive pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Il n'arrive pas à bien interpréter. Parce que connaître la parole, c'est connaître le cœur de la parole. Tu comprends? Ce n'est pas la lettre. Il faut que tu sois sauvé pour comprendre la profondeur de l'enseignement de Jésus et la différence qui est dans l'enseignement de Jésus. Jésus dit que si tu veux être riche, tu es déjà un pécheur. Est-ce que tu comprends? Si tu veux, il ne dit même pas que tu es riche. Il dit que si tu veux être riche, tu es déjà un pécheur. Je vais revenir là-bas. Je m'attends d'abord dans Marc chapitre 8. Le péché, c'est la vie par laquelle tu vivais avant. Il faut bien comprendre. Très clair. Si le péché c'est mentir, boire, voler, fumer, ça veut dire que les musulmans n'ont qu'à observer la règle de la loi. Ne manque pas, ne vole pas, ne triche pas et puis sont sauvés. Tu vois Très clair, c'est l'erreur. Le péché c'est la vie de Satan, c'est la vie par laquelle on vivait, la vie de moi. La vie qui est souillée par l'âme du péché. C'est pourquoi Christ a dit que il faut que tu boives mon sang, que tu vives par moi. Je te recrée. Donc la sainteté, c'est être une nouvelle créature. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas qu'on s'assemble pour chanter. Ce n'est pas qu'on s'assemble pour prier. Ce n'est pas qu'on s'assemble pour donner l'argent. Non. Ce n'est pas qu'on s'assemble pour dire que Jésus est prophétisé. Non. On est plein du monde. On attend l'arrivée la, la, de Jésus pour nous en effet. Le feu éternel et réel. Tu ne peux pas dit que tu prêches, que je prêche et puis tu es en train de construire ta vie sur la terre. Tu 
voit seulement seul. Le message, comme prêche et Christ, qui est l'âme du message, qui est la vie du message, le témoignage. Jésus n'a pas fait que parler. Jésus avait la vie de ce qu'il disait. Très clair. Il n'amassait pas. Il avait tout donné à son père. Tu dis qu'il parle comme moi, il a tout donné. Il me lâche à la banque. Il construit pour sa famille. Tu dis qu'il a tout donné. Il va enseigner quelle doctrine. Il met sa famille avant Christ. Il met ses vacances avant Christ. Il a l'argent pour aller en vacances avec sa femme. Mais il n'a pas l'argent pour donner au pasteur en Afrique, au seul en Christ. Pour vivre, pour continuer dans la foi, pour persévérer. Il a des grosses. Tu dis qu'il prêche quel message. Pourquoi vous aimez le mensonge comme ça Surtout les femmes là. Hein? Quel message il prêche Il a crucifié. Il part vers la mort. Parce que nous, on prêche qu'on part vers la mort. On ne sera rien. On ne va pas gagner. On n'aura pas de nom. On part à Jérusalem avec Christ pour mourir. Pour avoir, pour finir dans la honte, dans la nudité. Il prêche ça. Il ne faut pas dire qu'on est ensemble. On parle de la mort de la chair. Complètement, pratiquement, concrètement. Voilà, très clair. On parle du témoignage de Jésus. Ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas les choses que les gens font là-bas dehors. Le matin, midi, le soir. Et puis pour l'assemblée, tu dis qu'il prêche aussi, comme moi. Et puis tu commences à, à, à croire que c'est le même message. Non, ce n'est pas ça, très frais. Le message que j'ai choisi, ici là, pour qu'on écoute tel que le message de Marc Sambo, c'était le message qui interpellait le cœur et qui montrait la vanité de votre raisonnement humain. Voilà, vous prenez vos raisonnements humains pour vouloir faire parler la Bible, vous diluez, vous êtes là dans la chair, vous mentez, vous ne partez jamais à la commission de Dieu. Vos vies sont vos idoles, vos vies comptent plus que la vie de Christ. Vous échangez la vie de Christ pour vos vies. Vous avez toutes les idoles, pour vous voulez aussi vous associer. Je ne suis pas avec eux. Si tu apportes son message, le vêtre dit qu'il n'est même pas sauvé. Il n'a pas le cœur qui est peur. Très clair. Il n'a pas le cœur qui est peur. Le cœur peur n'amasse pas pour lui-même. Il n'y a pas de moi. On est riche pour Dieu. En tout, Christ possède toutes choses. On n'est rien. On n'aura rien. On a tout perdu. Pas par la bouche, mais réellement. Concrètement. Très clair. Frère, soeur, il faut bien faire attention. Je reprends beaucoup de l'esprit de Dieu qu'il y a beaucoup beaucoup de très très de la parole, vous voyez, qui s'incrustent dans les églises, hein? et j'ai remarqué que les personnes là, c'est aujourd'hui que le Seigneur ouvre mes yeux, il va être tes amis en l'air, mais la vraie parole, ils ne vont jamais accepter, très clair, ils vont fouer, ils vont te dire que Jésus, pourquoi là tu ne viens pas à l'église où il y a la parole, tu pars dans notre église, hein? là-bas, ils me disent souvent tous les jours, pasteur, vraiment, la parole est, ouais, la parole, mais il y a la parole, pourquoi tu pars dans notre église alors, où il n'y a pas la parole, et tu critiques là-bas, tu viens, tu dis parole. Vous êtes tous des menteurs. Vous n'aimez pas la parole. C'est simplement que vous voyez, vous voulez vous attacher à l'homme. Maintenant, vous régnez ce qui en fait la force. C'est pourquoi vous ne pouvez pas distinguer entre la vraie parole et puis l'ivraie. Regardez ce que Jésus dit. Je ne comprends pas l'histoire de ce que nous on prêche, de ce que Christ a enseigné. Ah, très clair. Il a dit cela que voilà, très clair. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Même. Donc il n'y a pas de moi hein, dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de. Tu n'as pas besoin de me dire que pardon à Pauline. Pardon. Ça c'est les ABC. On ne m'a jamais rien fait. Est-ce que tu comprends? On ne m'a jamais rien fait. Ça n'existe pas. Donc euh, je suis chrétien. Personne ne m'a fait du mal. Le cœur que j'ai, c'est un cœur qu'on ne peut pas, qui n'a pas, qui n'est pas en train d'enregistrer quelque chose très clair. Et aujourd'hui, j'étais avec maman Chabagné. On était dans la voiture en train de rentrer. Et il y a eu quelqu'un. Qui a, euh, euh, en tout cas, il y a eu une erreur de conduite. Et Maman Chaban disait que ne répond pas. Le vrai dit Maman Chaban, la vie qui répond n'est pas à moi. Amen. Très clair. La vie qui répond n'est pas à moi. Pour aller bagarrer, ce n'est pas la vie là. Je n'ai rien à protéger. Je n'ai pas d'intérêt. Hein? On ne m'a rien fait. Donc, euh, moi, je, je levais la main pour dire au gars là pardonne, pardonne-nous parce que celui avec qui j'étais avait mal conduit. Il avait fait une erreur en conduisant. Donc, c'est pourquoi l'autre était fâché. Et il le blasphémait en disant, il leur donnait de très mauvais mots, il l'insultait. Et moi, je faisais la main à la vitrine pour lui dire que, excusez-nous, c'est nous qui sommes en fait. Jésus est capable de sanctifier. Il n'y a pas de moi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce.
pense à lui-même. Ah, tout ce qu'il pense à eux. C'est pas que je prêche aussi la sainteté, non, pasteur. Après, tu entends que la requête de prière qu'on donne là-bas, c'est qu'il y a un frère qui est parti à, à la haute tribunal parce qu'on a pris sa maison. Maintenant, il est au tribunal. On prête pour qu'on lui donne sa maison. Après, tu quittes là-bas, tu dis qu'il prêche aussi comme toi, non? Non, moi, je prêche qu'il faut qu'il laisse la maison à la personne là, très clé, qui perd sa maison et qui les demande encore à la personne là à que est-ce que tu veux meubler ta maison je vais t'aider voilà ce que Christ a dit de faire il faut travailler à ton salaire avec crainte et tremblement profondément pas la théorie ah, les gens ne changent pas on a pris l'église avec les gens qui partent à l'offre éternelle on va revenir demain s'il plaît à Dieu sur l'interrogation ah, voilà d'Abraham qui va s'étonner qui va se demander comment se fait-il qu'il n'y ait pas et dit juste à Sodome et Gomorre. Quelle question, frère, quel étonnement, quel échec dans la grâce que Dieu a demandé, quelle déception, quel désespoir. Après avoir été devant Dieu, le jeune a prié, tout donné, parti de 50 personnes à 45, à 40, à 30, à 20, à 10, même là, Dieu n'était pas capable de trouver 10 personnes qui étaient sanctifiées à Sodome et Gomorre. Plus précisément à l'église du pasteur Lotte, Dieu n'était pas capable. Il prêche qu'à sanctification, frère. Tu as vu comment les anges ont prêché, ils ont jeté la vérité par terre. Les gens qui considèrent le monde, tu dis qu'on prêche la même chose. Vous comprenez Considère le monde, hein? on prêche la même chose. Hein? Ils vont sortir là-bas et dire oh, après ils partent, regardez les stars du football, les stars du monde, la politique. On prêche la même chose. Tu hein? tu vous êtes souvent comment On prêche la même chose. Hein? Et moi, tu te dis que le président de la République sont le plus malheureux de la terre. Il va quitter là-bas. Il dit que le président de la République, il gagne bien sa vie. Hein. Dieu lui a fait la grâce. Hein, de, on prêche. Et puis tu dis qu'on prêche la même chose. Hein. Un footballeur qui a quoi là-bas Il prend les footballeurs comme exemple. Et puis tu dis qu'on prêche la même chose. Pour moi, le footballeur, c'est une malédiction éternelle. Il travaille pour Satan. Parce qu'il empêche les gens à penser à leur éternité. À se consacrer à la peine de Dieu. Maintenant, à la grâce. Parce qu'il part dans le feu éternel. Il plonge les, les gens dans l'insouciance en ce qui concerne l'éternité. On parle de la réalité pratique de la mort de Jésus et sa résurrection, la catégoricité de Jésus-Christ dans son jugement pour accepter les gens au ciel. Le chemin est trois, rocailleux, périlleux, difficile à prendre, terrible, redoutable. Tu dis qu'on prêche la même chose. Tu manges, tu bois, tu dis qu'on prêche la même chose. Les gens qui disent au péché que le péché parle ciel, tu dis qu'on prêche la même chose. Les gens qui disent que Dieu qui est saint, tu dis qu'on prêche la même chose. Les gens qui disent que tu peux garder quelque chose pour toi qui n'appartient pas à Dieu, tu dis qu'on prêche la même chose. Les gens qui disent que le peuple de Dieu, le travail de Dieu peut périr, mais toi tu peux être riche pour toi-même. Tu dis qu'on prêche la même chose. Les gens qui disent que ton, ton, ton prochain parleur fait éternel aussi longtemps que tu épargnes ton argent pour ne pas donner que l'œuvre de Dieu que la parole sorte, tu es bien devant Dieu, tu dis qu'on prêche hein, la même chose, hein? les gens qui disent que la, la Bible a dit que l'amour de l'argent, c'est la source de tous les mots, ils ont l'amour de l'argent dans leur vie, dans leur prédication, tu dis qu'on prêche hein, la même chose, hein? est-ce que tu as bien examiné ce qu'on enseigne, on parle de la mort, de la chair, de ta vie, tu es mort complètement, tu n'as plus d'enfants, tes enfants s'appartient à Christ, hein? tu n'as pas de mari, c'est à Christ, tu n'as pas de femme sacrée, tu n'as pas de. Ce n'est pas théorique, oh, c'est la réalité. Tu n'as rien qui t'appartient. Les émotions appartiennent à Christ parce que c'est la vie de Christ, c'est la pensée de Christ que tu as. Tu ne vis plus par toi-même, tu vis par Christ condamné à mort à la terre pour aller avec Christ au ciel. Pas au zéro tolérance pour le péché. J'étais avec une soeur, une fois on écoutait un pasteur qui est en Côte d'Ivoire. Voilà, et je, je l'ai d'abord vu d'apparence, j'ai d'abord dit à la soeur là que quand tu regardes la, la manière même dont il parle, et, et, et il n'aime pas quand tu le parles comme ça, parce qu'il veut se cacher pour troubler les brebis. Il s'infiltre là, ils vont dire que tu les juges, il faut que tu les laisses enseigner le mensonge. Donc, comme l'apôtre Paul disait que mes frères, 
des ouvriers trompeurs, des apôtres trompeurs qui viennent à vous sur les vêtements des brédés, alors qu'à leur femme, ce sont des loups ravisseurs. Voilà, ils ne veulent pas que tu les dénonces. Il faut que tu les tu manques, que les gens partent dans le feu éternel. Alors, que les intérêts de Christ soient, soient bafoués. À ce moment-là, tu écoutes la parole. Ils n'ont pas le cœur de la parole. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Le pasteur est en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il fait les conférences et il commence avec le grand français. Il pas, 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 pas
t'avais que c'est viré tiré à un homme de gagner toute la terre. S'il perdait son âme, on ne veut que Jésus. On ne dit pas, je vais le voir. Il disait qu'il prêche aussi la parole de la sainteté. Et puis il prend 50, il prend 7 jours de la semaine. Ou bien tout le temps de sa vie, dans la semaine, il consacre à maman. Après qu'il travaille, on vient dire qu'il prêche aussi. Là, non, mon frère, maman, ne prend pas le temps de notre réveil sur la terre. C'est Christ qui a le temps de notre réveil sur la terre pour gagner les hommes. Très clair, frère, soeur, reviens toi-même. Hein? On n'est pas dans la théorie, on est dans la réalité pratique. Voilà, c'est ça, c'est clair. Voilà, la Bible dit que c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Voilà, c'est Jésus qui enseigne. Donc, la vie que tu cherches à sauver, c'est une vie de péché. Christ savait que le péché, c'est la vie du péché. C'est l'âme de la chair. C'est pourquoi il disait que si tu aimes l'âme de la chair, tu es terminé. Voilà ce qu'il dit. Il n'est pas là dans les mains, pas, ne vole pas. Tu es fini. Il dit que si tu ne crois pas en moi, tu meurs dans tes péchés. Si je ne suis pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Il est question d'être une nouvelle personne. Ce n'est pas la théorie. Oh. <rire> Beaucoup trichent. Une nouvelle personne. Maintenant, quand il faut démontrer dans la parole et dans ta veille, que tu as une nouvelle créature, les choses anciennes, les choses de la terre sont passées. Maintenant, tu, tu cherches les choses du ciel, ils ne peuvent pas te montrer. Tu joues un pied dedans, après tu vois, il rentre sur la terre et il monte. Et presque quelle parole On ne prêche pas les mêmes choses. Quand je vais te voir, un frère qui prêche la crucifixion, je vais te dire que voici un frère qui prêche. Et puis tu ne vas plus aimer le frère là. Tu vas le fouer. Oui, mon frère, je connais tous les gens là. Très clair. Quand tu vas voir le frère qui prêche la vraie parole, on va te dire, écoute encore, tu vas commencer à l'esquiver. Le, tu vas voir le pasteur qui prêche la vraie crucifixion. Tu vas fouer. Tu vas partir vers les gens qui font le folklore. Ça dit que 30 minutes de petites prédications, on fait un peu là-bas les agitations de la chair. Après, on met aussi Jésus dedans. On devient encore comment on peut gagner nos vies. On règle les petits problèmes. Là, il a un boulot à tel endroit. Il a un PHD à tel endroit. Puis on vient là, Jésus. Vraiment, tu as appelé que Jésus. PHD, Jésus. Tu as besoin du PSD pour donner le réveil, frère. Ça, tu as mis combien d'années pour aller la chercher la malédiction? On parle de ça à l'église, on les considère même parce qu'ils sont un doctorat. Puis tu dis qu'on prêche la même chose. Celui qui a le doctorat est une abomination très claire. Il ne connaît pas Christ parce que plus tu as la sagesse du monde, moins tu as la sagesse de Dieu. Et tu montres que ta oreille, il n'y a pas de plus grande sagesse que de connaître Christ. Alors, très clair, quelle sagesse tu vas prêcher? Les choses de la terre, tu prends le temps de ta vie que Dieu t'a donné pour parler des choses de la terre. Si tu croyais vraiment que le fait éternel existe, parce que eux, quand vous allez remarquer, ils vont faire comme si que le fait éternel, mais en fait, ils, ne, ils vont régner. Ils vont dire pourquoi vous parlez beaucoup d'enfer, du feu éternel aux gens pour les faire peur. C'est la miséricorde de Jésus. Et aujourd'hui, je disais à l'église que le, le, le faux Jésus, vous savez, le faux Jésus, c'est celui qui ne va pas jeter les péchés dans le feu éternel. Tu as compris la définition là Regarde bien, écoute, l'une des, carat des caractéristiques du feu Jésus, c'est qu'il ne va pas jeter les pécheurs dans le feu éternel. Voilà ce que Jésus lui m'a dit dans le 12, 4, 5, que ne craignez pas celui qui ne peut pas jeter dans le feu éternel. Vous voyez, très clair. Donc ça, c'est le feu Jésus. Et c'est sur le Jésus là qui est là-bas dehors. Tu vois, un il voit seulement Jésus comme celui qui va te faire aller au ciel. C'est une déception, une erreur terrible qui m'a qui m'a fait perdre beaucoup d'années dans la foi, le feu Jésus, le vrai Jésus, c'est celui qui va t'envoyer dans le feu éternel si tu es un pécheur. Voilà la première définition que Jean va donner. Regarde dans le livre de Luc chapitre 3, il va d'abord leur dire que qui vous a appelé à faire la colère à venir. Et le, ils ne mettent pas l'emphase sur le feu éternel. Vous voyez, tu peux comprendre le feu éternel et vivre comme tu vivais avant. Ils vont tourner, diluer le feu éternel, le fait comme si c'était aussi les chrétiens. On est sauvé par la grâce, hein? ce n'est pas par la peur hein? qu'on a fait. Quelle peur Tu n'as pas eu la peur que l'Esprit de Dieu donne, la crainte de Dieu. Tu avais crainte et tremblement. Si tu as continuellement, la Bible dit que soyez continuellement dans la crainte de Dieu, la folie n'entrera pas dans le cœur. Je parle de l'Esprit de Dieu qui travaille. Voilà pour que le cœur sorte du monde. Crainte Dieu complètement, catégoriquement. Voilà pourquoi on n'a pas de catégoricité aujourd'hui. Le message du lieu. Parce que vous ne connaissez pas la colère. Amenez. Le vrai pasteur. Le vrai enfant de Dieu. Qui va.
va conduire le peuple de Dieu au ciel. Il connaît à un, il connaît qu'il connaît qu'un fait éternel. C'est la malédiction des malédictions terribles. Voilà ce qui caractérise d'abord les premiers envoyés, les envoyés de Dieu. Ils savent que la grande malédiction, c'est de perdre ton âme. Que servirait-il Voilà la sagesse éternelle, la parole, le créateur du ciel et de la terre, qui dit que que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme C'est ça le cœur du message, la vérité qui combat le faux prophète, qui combat l'erreur. Vous voyez, Jean-Baptiste est envoyé de Dieu, il est un prophète, plus qu'un prophète. Jésus va dire, dans le 3, le verset, euh, le verset euh, 5, il va dire, 7, il disait donc à ceux qui venaient pour se faire baptiser par lui, race de vipères, qui vous a pris à fouet la colère à venir. Donc il connaissait qui a la colère, le feu éternel. Aujourd'hui, on ne parle, c'est de ça qu'on doit parler. Que simple dans ton cœur, que tout ton mensonge que tu fais là, vous partez côté les versets bibliques pour apaiser votre conscience. Vous croyez que vous allez mentir à Jésus Jésus dit que tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis la vie. Jésus a dit que si quelqu'un fait un mille avec toi, fais un deux mille avec lui. Jésus dit que tu dois aimer l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Tu, tu n'es pas donc, comme ça, le diable va t'accuser. Tu n'auras pas, pas au ciel. Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Répands-toi. On parle du vrai Jésus. Et il dit que si tu ne te répands pas, je vais enlever ton chandelier. C'est-à-dire que je vais enlever la grâce, la lumière, la, la, la grâce de Dieu, la puissance de la parole, l'esprit de la parole. Voilà. Et point maintenant, c'est le fait éternel où tu vas être jeté. Je dis que le vrai Jésus se distingue du faux Jésus par la puissance qu'il a et l'autorité de t'envoyer dans le feu éternel. Voilà ce que le vrai Jésus va faire. Tu as compris Donc, quel est le Jésus que tu adores Tu le connais seulement le ciel, le ciel. Le vrai Jésus va t'envoyer dans le feu éternel. Si tu es pécheur, tu t'as tu, tu vois, le démon ne peut jamais te dire ça. J'ai pris beaucoup de temps dans la foi pour savoir que Jésus peut m'envoyer dans le feu éternel si je suis dans le péché. Très clair le péché, vous le gagnez ta vie. Ta vie, c'est le péché. Celui qui gagnera sa vie, la perdra. Tu as compris? Gagner ta vie sur la terre. La problématique de Satan. On ne prêche pas la même chose. Tu as compris? Je ne prêche pas que tu peux gagner ta vie sur la terre, aller au ciel. C'est faux. Tu as la vie de Christ. C'est la vie de Christ qu'on gagne. On ne gagne plus notre vie. C'est une malédiction. Donc, on est satisfait. On cherche à connaître Christ. Voilà, très clair. Ce n'est pas le verset biblique. Quand vous allez là-bas, vous attrapez les esprits. Euh, ne mettez pas ça sur moi. Vous me dites qu'on prêche la même chose. Non, je ne suis pas dedans. Là, et puis, tu vois, les refroidissements, les lourdeurs, les trucs euh, là-bas. Hein? Les compliments. Regardez, eh? la Bible dit, le chapitre 3, Jésus leur dit, voilà Jean-Baptiste qui leur dit, hein, qui est Jésus. Jean-Baptiste leur dit à tous, euh, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient au milieu de vous, quelqu'un qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Regardez, verset 17, il a mis en analyse. Et là, donne la caractéristique du vrai Jésus. Quand tu t'amuses avec lui, Jésus, tu le vois, elles sont dans toutes sortes de péchés manipulés par les doctrines, à tout vent de doctrines là-bas dehors. Et, et puis elles pleurent. Quand elles sont là-bas dans la chose là, elles pêchent, elles pas te voir un pasteur fanfaron euh, qui est là-bas au ciel. <rire> ils font un truc de lui. Le pasteur dit même dans tout genre de péchés, il faut voir comment il est habillé, il faut voir l'état de sa parole quand il parle, et comment il est imbu de sa personne. Il n'a rien, ils n'ont pas de considération pour le cœur de Jésus. Vous voyez, très clair. Se glorifier de la lettre. Viens voir comment elles sont là-bas. Elles disaient que c'était Jésus qui servait. Regardez, si le, le Jean-Baptiste n'était pas là pour plaire aux femmes. Il ne connaît pas les trucs là. Très clair. Il dit que il a son vent à la main. Il nettoie. Il parle de vrai Jésus. Uh -huh. Il dit que Jésus va nettoyer son nez. Il amassera le grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le eux qui ne s'éteignent pas. Ah, oh, voilà le vrai Jésus. On t'a dit ça. Non, le vrai Jésus, est, hein, il a miséricorde Dieu. Il va m'envoyer au ciel. C'est seulement par la grâce quand ils ont déjà mangé le mensonge. Très clair. La grâce pour eux, la Bible dit que la grâce de Dieu, dans le livre de Tite, on enseigne pas la même chose.
choses, hein, avant d'affirmer comme ça, il faut bien regarder. Oui, très clair, sens de ton cœur. Tu vois où le démon l'a entré, où il t'a corrompu, et où tu es déjà parti avec deux têtes. Si tu es là-bas, tu crois que je suis aussi là-bas. Non, je ne suis pas là-bas avec toi. On n'enseigne pas la même chose. Je n'ai qu'une seule quête sur cette terre. J'attends ma mort. Il faut bien écouter. On n'enseigne pas la même chose. Je te dis que moi, j'attends ma mort. Je n'attends pas ma promotion. Je n'attends pas un réveil quelconque. J'ai tout perdu. Je suis perdant sur la terre. Il faut bien on enseigne pas la même chose. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. C'est comme ça qu'on donne les enseignements. Quand Dieu t'appelle à la maison, il commence à dire, pas ce que le pasteur on m'a dit. C'est non. J'ai dit que je marche vers la mort. Je n'ai rien. Je ne serai rien. Je, je, je serai humilié. Je vais mourir pauvre et nu à cause de Christ. Humilié comme Christ. Voilà l'objectif. Afin que Christ soit glorifié complètement en moi. Voilà le dessin. Voilà le chemin. Voilà le schéma de ma marche chrétienne. Que Christ m'a montré en allant à Jérusalem, en se dépouillant complètement du moi, pour que la volonté du Père s'accomplisse. Donc, par conséquent, Christ ne pouvait pas dire qu'il a un autre problème sur la terre. <rire> Aujourd'hui, j'ai tel problème, hein? il me faut tout ça. Vous empêche pas la même chose, frère, soeur. Arrêtez le mensonge. Très clair, l'Esprit de Dieu n'aime pas le désordre. Titre, chapitre 2, va dire dans le verset 13 à 14. Très clair, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Voilà la grâce de Dieu. Pour eux, ils ont une autre grâce mensongère. La grâce de Dieu enseigne. Donc, voici la grâce de Dieu qu'on t'enseigne. C'est la grâce de Dieu qui a dit aux anges, euh, qui a dit oh, à l'église de l'autre, aux gens de la maison de l'autre, que sortez. C'est la grâce de Dieu qui enseigne, qui parle. Voilà la grâce de Dieu qui te prêche maintenant. Que quand te servira-t-elle de dire que j'ai tel problème, tu vis seulement pour régler les problèmes. Tu vois, très clair. Il y a quelqu'un qui te parlait, il m'a dit que vraiment les loyers, tout ce truc-là, je lui ai dit que ça c'est les raisons pour que vous ne servez pas Dieu. Je ne pas habiter dehors, je veux servir Dieu, je vais aller proclamer le message. Il y a un témoignage, pas un témoignage, hein, l'intervention d'un athée qui a défié les chrétiens. On a déjà parlé de cette athèse. Hey, hey, je n'ai pas le temps parce que mon temps est terminé. Hey, il a que là, disait qu'il s'étonne. Il a posé la question d'Abraham. Il dit que mais les chrétiens, si, il disait que Jésus est la seule personne qui peut délivrer du feu éternel. Et il disait que le feu éternel existe. Où les hommes, l'humanité, est en train de partir dans le feu pour toujours. Vous prêchez encore quoi l'église Hey, hey, si quelqu'un vient te voir, il dit qu'on parle trop de l'enfer, marque-le. Il a déjà quelque chose qui est dans son cœur. Quelque chose est déjà entré là-bas. Parce qu'il remarque bien que s'il continue à croire qu'il y a le feu éternel, tout ce qui faisait comme la religion n'a plus de sens. Il faut qu'il se répande véritablement. Parce que le mensonge ne peut pas régler le feu éternel. Vous voyez, tu peux mentir sur la tête, tu es chrétien. Tu peux mentir avec les activités. Mais dans ton cœur, tu vas savoir que tu n'as pas la vie qui parle au ciel. Que tu ne vis pas pour la cause de Jésus. Tu vois, donc tu es menteur. Ils sont la lampe Vous voyez, on va revenir par la grâce de Dieu. Abraham va dire, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu dix personnes qui soient sauvées? Comment? Comment? Parce qu'il se lève le matin, il voit que son dame et Gomorrah est brûlé. Il s'étonne. Alors que Dieu lui avait dit que si je trouvais dix personnes, Abraham était sûr qu'il devait trouver dix personnes parce que l'autre avait beaucoup de serviteurs, beaucoup de gens dans sa maison. Mon frère, ce n'est pas la foule que tu vois de oh là. Il n'y a pas de gens qui sont sauvés là-bas ou bleu. Le cœur est sur la terre. Je parlais de la terre. La terre dit que les chrétiens s'ils disent que l'enfer existe et que le feu éternel, quand tu parles là-bas, c'est pour des milliards et des milliards et des milliards de siècles, un point, ils vivent comme ça, ils font les choses, nos mensonges chrétiens qui font là, toute sa vie, là, sur le travail, pourquoi tu ne dis pas à Dieu, qu'engage-moi dans ton travail, je perds mon travail pour servir le Dieu vivant, pas laisser ma vie la bouche pour la réalité concrète, il n'y en a pas, on ne prêche pas la même chose, on ne prêche pas la même chose, hey. 
Vendez, ce que vous possédez, faites, vous êtes très ancien ambassade, pas sur la terre, c'est pas théoriquement, tu as combien dans ton compte en banque Et la soeur n'a rien pour manger, elle n'a pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école, tu dis que tu as presque quelle chose, tu presque quoi On ne presque pas la même chose, on n'est pas ensemble ta famille, c'est la famille de la terre. Tu prends l'avion ou bien tu prends le transport pour aller visiter ta mère ou tes parents dans le monde. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je visite le peuple de Dieu qui est en train de périr, qui a faute de connaissances. Voilà où mon cœur, on ne prêche pas. Il faut pas aller faire le mensonge. <rire> Frère, soeur, les soeurs là qui ne veulent pas servir Dieu, elles ont toujours un pied de danser. Là, Jésus-Christ n'est plus dans ça. Bientôt, beaucoup vont partir de la foi. Quand tu parles comme ça, le cœur tourne. Le le cœur tourne, les démons la montent, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ils sont là, ils attendent seulement le plaisir de la chair. Et au lieu de se repentir complètement, ils entendent comment les sœurs en Christ sont dans le feu éternel. Ça ne leur dit rien, parce que si elles font face à ça, elles doivent changer, ça les dérange. Vous voyez, très clair, ils vont commencer à dévier les faux enseignements. Le feu éternel est là devant toi. Règle le problème là pour l'éternité. Voilà pourquoi Christ est mort. Ne votez pas, il a prêché, il prêche encore quel thème. Regardez ce que la thèse il va dire. La thèse il va dire que les chrétiens, ils savent qu'il y a le feu éternel et ils vivent encore pour eux-mêmes dans le monde. Et puis il va dire quelque chose. J'ai déjà vu ça. Et je voulais dire ça à la conférence, mais j'ai oublié. La thèse là va dire quelque chose. Il va dire, mais si moi, moi, j'étais chrétien. Comme eux, ils disent dans le monde qu'ils sont chrétiens. Ils disent que je vendrai tout ce que je possède. Je renoncerai à tout ce que je possède. Je m'en foutrai. J'abandonnerai toutes mes ambitions. Tout ce que j'avais l'intention de faire avec ma vie sur la terre. Je vais y renoncer. Je vais me charger de la souffrance de ma croix. Et puis je vais aller pour chercher à connaître ce Jésus-Christ. Je vais m'en foutre des soucis du monde. Je vais m'en foutre de tous les problèmes que le monde peut donner. Parce que je saurai que tous les problèmes du monde ne sont rien comparé au feu éternel. Il faut écouter, on ne prêche pas la même chose. Hein? On ne prêche pas la même chose. Ne me mettez plus dans ça. Quand vous parlez des pasteurs de là-bas, que vous connaissez, ne mettez pas mon nom. Les pasteurs que je connais sont avec la révélation du feu éternel. La commission que le cœur se tourne rapidement, très clair, pécheur, tu n'as aucun problème, tu vends tout ce que tu possèdes, ce que ton cœur, tu te mets à la quête du ciel. Jésus a enseigné que le roi des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Tout ce qu'il trouve, il te prête dans un champ. Il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Hein? Très clair. Jésus a dit que le roi des cieux, il y a, euh, a quelqu'un qui dit à Jésus, est-ce qu'il y a seulement peu de gens qui entrent dans le ciel Jésus dit qu'un homme avait organisé un festin, il a invité les gens. Mais l'autre a dit, j'achète un champ. L'autre a dit, j'ai telle chose, je viens de me marier. Voilà Très clair. Et ils sont dans les choses là. Vous dites qu'on prêche les mêmes choses. Pourquoi tu n'es pas consacré Pourquoi ton cœur, la moelle froide Pourquoi tu es toujours sur place Tu n'as pas de projet, même pour aller parler de Jésus. Ah, parce que le monde est en toi complètement. Et vous dites qu'on prêche quelle même chose. Quelle chose on prêche ensemble Parce que chose. Quand pasteur c'est mal au tête, Dieu m'a béni avec la maison. Dieu me béni avec la maison quand ma soeur en Christ n'a même pas l'argent pour le loyer. Moi, pasteur, je fais quoi avec la maison Dieu m'a donné la maison pour donner aux soeurs et aux frères en Christ, pour qu'ils vivent là-bas. On prêche la même chose. On ne prêche pas la même chose. Uh -huh. Très clair, on ne prêche pas, on n'est pas pareil. Ceux qui veulent partir dans les églises de la Pâque, mais n'amenez pas mon nom là-bas. Très clair, je ne suis pas comme eux. J'ai regardé, quand je vais voir un homme de Dieu, je vais vous dire, dans la thèse, la thèse est venue, il a dit que lui, il va s'en foutre de tout ça. Il sera prêt et il va il dit qu'il va tout vendre. Il va prendre le peu d'argent qu'il a et il va aller dans le monde entier pour enseigner aux hommes. Et il dit qu'il va les prêcher. Il va les enseigner. Et regardez maintenant où il s'arrête. Il dit que le thème de sa prédication, ça sera celui-ci que je vous donnerai. Il dit ceci, écoutez. Il dit que le thème de sa prédication, ça sera, que servirait-il à un homme? Est-ce que tu comprends? De gagner toute la terre s'il perdait son âme. Quel thème on parle là-bas? 
Et tout qu'on écoute tous les jours, on est toujours sur la même place, là, sur place à l'heure. Tu sens qu'ils n'ont aucune percée pour sortir, partir. Aucun disciple qui peut envoyer. Et ils sont toujours satisfaits. On est arrivé. Quelle arrivée Tu es arrivé pour aller où Tu as commencé. Écoutez ce que la terre dit. Il dit qu'il va tout vendre, tout perdre. Il va se mettre sur la terre. Et il va seulement chercher à enseigner un thème. Que, que servirait il Pourquoi il dit que servirait il de regarder sur la terre Pourquoi il dit qu'il doit d'abord lui-même abandonner tout ce qu'il possède avant de partir <rire> Non, avant de prêcher, il faut d'abord avoir obéi. Tu vas aller enseigner ce que tu ne fais pas sur le mensonge. On prêche quelle même chose Souvent, quand vous partez là-bas, vous dites qu'on prêche la même chose. On prêche quelle chose On prêche quelle chose On prêche quelle même doctrine La femme au lit On dort avec la femme au lit tout le temps, ou bien machin, je ne sais pas moi. Les désirs, les jeunes, on prêche quelle même chose qu'on prêche Jésus dit que quand tu gagnes ta vie, c'est un péché. Tu vas gagner ta vie. Jésus dit que si tu aimes ta vie, on prêche quelle même chose. Frère, on prêche quelle même chose. Je demande souvent, il faut me dire, parce que moi je ne sais pas, il faut apporter aussi les messages que j'écoute. Mais tu ne vas pas aller, les messages, les quand tu vas les voir, tu vas cacher cela, parce que ça te dérange. Tu ne peux pas écouter cela. Tu vas aller me prendre les menteurs pour m'envoyer ici. L'autre 12 est clair. Jésus dit que ceci là, dans le verset 25. Euh, voilà, Luc 12, verset 25. Je crois que c'est très ça, c'est bien clair. Bon, si ce n'est pas ça, on va le prendre une autre fois. Mais pas Jean 12, verset 25. Jean, chapitre 12, verset 25. Est clair. Regardez ce que, ici, le Seigneur dit. Ah, voilà. Si que, le, Jean 12, verset 25, ok. Il dit que c'est lui qui aime sa vie, la paix. Tu as compris Aimer ta vie, on dit que c'est un péché. Ce n'est pas ça. Jésus, on n'aime pas notre vie. Ça, c'est boire le sang de la chair. On aime la vie de Christ. Est-ce que tu comprends Celui qui aimera sa vie. Il faut bien écouter. On ne prêche pas la même chose. La joie qui vient quand on a la maison, on a la voiture, on n'est pas dans ça. Ça, pour nous, c'est ennemi. C'est la joie de la chair. On veut la joie de l'esprit. On ne prêche pas la même chose. On est en deuil. Parce que les gens partent dans le feu éternel. On n'a pas de joie parce qu'on a le visa, la maison ou bien les... On n'a pas, on ne prêche pas la même chose. On est en deuil. Complètement. On attend Jésus. C'est terrible ce qui se passe. Le feu éternel attend les gens. Pour le toujours. Pour toujours. Pour l'éternité. On ne prêche pas la même chose. On insiste sur ça. Voilà très clair. Avec le cœur, l'homme et l'esprit. On te dit la vérité. On ne veut pas les fidèles. Pas <rire> frère. Non. On ne prêche pas la même chose. Il faut bien comprendre, on n'est pas pareil. Alors, je vais te dire les gens qui sont pareils. Quand tu vas jouer le message, je vais te dire que c'est ça, il faut aller écouter, c'est un frère en Christ. Je vais te dire qu'écoute, c'est une vraie soeur en Christ. Hein? Quand il va écouter, quand il va parler, la considération qu'il a pour l'éternité, pour l'âme de son prochain, la catégoricité brutale. Voilà, quand il va écouter, il va dire que frère, c'est lui-là, il a l'esprit de Dieu. Il vient pour détruire la chair. Il n'est pas là pour toi. Il travaille pour Jésus. Il a une commission terrible. Il va arriver au ciel. Il a des comptes à Il connaît la réalité de ce qui se passe dans l'éternité. Jésus le lui a révélé. C'est lui qui aime sa vie, la pédra. Et c'est lui qui est... Et celui qui est sa vie dans ce monde la concevra pour la vie éternelle. C'est ça qu'il prêche. Il dit que tu es ta vie. Tu as entendu ça. Que tu vas dire que c'est ta vie. Avec tes passions là que tu aimais, que tu as gagné, ça là, Jésus-Christ dit que c'est la chair. Tu ne peux pas me suivre. C'est à cause de ça que tu es resté dans le monde. Mon temps est passé. Ne va prier. Ouvre ton micro. Ce n'est pas la récitation. C'est la réalité. Tu es dans l'erreur. Le cœur doit être attaché à Dieu. Tu dois aller annoncer que c'est direct il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Voilà le message, frère. Voilà le message. Que c'est direct il je m'en vais à l'université. J'ai tel problème. Que te servirait-il de faire toutes ces choses si tu partais dans le feu pour l'éternité? Uh -huh. Voilà ça, c'est la clé. Frère, c'est là de prier. C'est là de prier. Tu vas rester à Sodome et Gomorrah brûlé pour l'éternité. Sors! Donc, c'est là de prier. Père tout puissant, parle à Dieu. Et 
Merci Jésus-Christ parce que tu es là. Ce matin, quand tu nous appelles à la consécration totale, tu nous appelles éternel, mon Dieu, à demeurer, papa, dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, si tu nous appelles à te servir en attendant le jour de ton appellement, Seigneur Jésus-Christ, nous avons perdu le jour de ton appellement, Seigneur le vrai Jésus a dit que au dernier jour, moi Jésus, je dirai à ceux qui sont à ma gauche, retirez-vous de moi. Moi Jésus, le vrai Jésus, il dit là, toi, si tu restes sur tes péchés, si tu restes là pour vouloir gagner ta vie, il dit que moi, je dirai, moi Jésus, que tu appelais Jésus, Jésus, moi Jésus, je dirai que retire-toi de moi, va dans le feu éternel, maudit. Voilà le vrai Jésus. Tu savais ça Fouille la péché. Fouille la péché. Tu m'as mangé à quel 
Chaque chef de Dieu, on paye la dîme à Jésus. C'est l'homme de prière. Les colons ne créent pas aussi. L'homme qui se rebelle, l'homme qui vit dans le monde, l'homme Seigneur Jésus Christ. On prêche Christ. Tout appartient à Jésus. On ne fait pas pour lui. Il est dans la vie. Tout appartient à Jésus. On ne fait pas pour lui. Dans les sept qui prennent, on ne fait pas pour lui. Dans les sept qui prennent, on ne fait pas pour lui. Dans les sept qui prennent, on ne fait pas pour lui. Dans les sept qui prennent, on ne fait pas pour lui. Les religieux, les religieux, comme on fait en train de prier, toutes les femmes éternelles qui les tutoient avec les rajouts, les faux cheveux, les gens qui ont des tendances à l'homme de Dieu seront jetés dans le feu. On prend dans le péché, les gens partent dans le feu, les gens sont justifiés. Dans le temps de la vie, dans le temps de la vie, dans le temps de la vie, Dieu ne prend pas la moitié, il ne prend pas la moitié, il ne prend pas la moitié, il ne prend pas la moitié. Une vie qui ne mûrit pour une vie, Seigneur, qui ne calomnie pas. On ne se plaint pas de notre sort. Nous, les chrétiens, on ne se plaint pas de notre sort. On ne prêche pas la même chose, frère. Tu as compris Nous, on ne se plaint pas de notre sort. Sœur, tu as compris On n'est pas pareil. Ne va pas nous mettre dans le même panier. On ne se plaint pas. On est heureux. On est béni. Par la présence du Dieu incorruptible. On est heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pas par les choses corruptibles. On n'est pas. On ne prêche pas la même chose. Pas la Dieu. Prêche pas la même chose. Merci pour le message. Merci pour Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, je m'arrête ici avec vous. Nous, les chrétiens, on ne nous a jamais rien fait. Il faut écouter. Quand tu vas voir, il prêche aussi la sainteté, non On est aussi des chrétiens, non Non, on a, nous, on ne se plaint pas de notre sort. 
On ne nous a jamais rien fait. On n'a pas les souvenirs que l'autre m'avait fait rien. On n'a pas les mauvais soupçons. Ah, ah. Dans Jude, le verset, voilà Jude, au verset 16, ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Nous, on ne se plaint pas de notre sort. Quand tu entends un chrétien, vraiment ma vie, là, les trucs de la terre, on ne se plaignent pas de notre sort. Christ, c'est mon sort. Très clair. On n'est pas dans les trucs du monde. On n'est pas des faux chrétiens. On ne prêche pas la même chose. On ne vit pas la même chose. Il ne faut pas généraliser. Ah, quand tu vas parler, nous, on va juger, on va écouter. Ah, C'est quand tu vas parler qu'on va comprendre. La Bible dit ça très clair. C'est plein. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 9, le message est terminé. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Très clair. On ne se plaint pas. On n'est pas en train de faire des trucs. On est chrétien. Ça ne pas semblant. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Amen.